রাকিব কি শুনতে পাচ্ছ রাকিব আসসালামু আলাইকুম স্যার শুনতে পাচ্ছ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার জিল্লু স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার শুরু করতে যাচ্ছি শুরু করো যখন আমার বলতে হয় বলো আমি বলবো আর কি হ্যাঁ হাজির হয়েছে মানে এমন দুজন মানুষকে নিয়ে যাদের নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি আমি প্রথমেই আমি আমার সারের কথা বলবো আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধা স্যার নির্মল চন্দ্র সিদ্ধা স্যার যার অনুপ্রেরণায় এবং অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষায় আজ পড়ালেখা করে এই পর্যায়ে এসেছি কারণ আমরা যখন ফার্স্ট সেমিস্টার এবং সেকেন্ড সেমিস্টার শেষ করি তখন অনেকটা হতাশা ছিলাম যে কারণ ফার্স্ট সেমিস্টার এবং সেকেন্ড সেমিস্টারে সিভিলের কোনো সাবজেক্ট থাকে না এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না যে কি করব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো না পড়বো না ঠিক ওই মুহূর্তে থার্ড সেমিস্টারে সারকে পেলাম ড্রয়িং ক্লাসে এরপরে ফোর্থ সেমিস্টারে এস্টিমেটিং ক্লাসে মানে সারের ওই প্রথম ক্লাসটা এত চমৎকার একটা ক্লাস ছিল যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কি সমস্ত ব্যাপারে ব্যাখ্যা ছিল এবং সারের সাবলীল উপস্থাপনা মানে একটা আকৃষ্ট করার মতো যেটা আমাকে ওই দিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে যে না তুমি এই এডুকেশন পড়ো এবং আশা করি ভালো করবা আল্লাহ রহমতে ওইটা ধরে রাখছি এবং পিছে পিছে তাকাইতে হয় নাই স্যারকে এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমরা স্যারকে পাচ্ছ এটা আমি মনে করি তোমাদের জন্য একটা আশীর্বাদ আজকে স্যারের থেকে অনেক কিছু শুনবা এবং নেওয়ার চেষ্টা করবা এবং তোমাদের যে কোনো কোশ্চেন আছে কোশ্চেন কমেন্ট বক্সে লিখবা আমরা এর উত্তরগুলি যথাযথ দেওয়ার চেষ্টা করব। আর পাশাপাশি আরেকজন আছে যে আমারই ছাত্র সেও একই স্টাইলে চলছে এবং সে সিক্স সেমিস্টারে এমন একদিন হঠাৎ করে সন্ধ্যার দিকে আসছে আমার কাছে আইসা বলতেছে স্যার মিষ্টি খান আমি কিসের মিষ্টি ওর ইনকামের মিষ্টি সেটা হলো সিক্স সেমিস্টারে দেখো সিক্স সেমিস্টার থেকে যে ইনকাম করে তাহলে আজকে স্যার তার অবস্থানটা কোথায় আছে তুমি নিজেই চিন্তা করো যা হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে আজকের ক্লাসটা তোমরা সত্যি খুব উপভোগ করতে পারবা এবং দুজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তি আমার স্যার যে সে একদিকে ঢাকা পলিটেকনিকের স্যার আবার ঢাকা পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সম্মানিত নেতা একবারে আনপ্যারালাল একটা নেতা ছিলেন আর যার কথা না বললেই না তোমরা আজকে স্যারের কথা শুনো স্যার কি রেডি স্যার স্যার কি রেডি আমি রেডি জিল্লুর কিন্তু আমি রেডি আছি আচ্ছা আছি তবে একটু আমি তোমাকে আর একটু ইয়া করব যে এই যে যে ইয়াটা তোমরা কি বলবো যে অনুষ্ঠানটা আজকে আয়োজন করেছো সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেন তাহলে আমি সেটাও বলতে পারি মানে তুমি আমাকে একটা গাইডলাইন দাও যে আমি কোন টপিক্স এর উপরে আমি কথাগুলো বলতে পারি আর কি এখানে যারা আছে সবাই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এরা কিভাবে করলে তারা 
সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ করতে পারবে যেটা আমাদের স্যার আপনি গাইডলাইন দিছিলেন জাস্ট ওইভাবে একটা গাইডলাইন দিলেন স্যার পরিষ্কার করতে ওকে ওকে তাহলে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ তো আমার মনে হয় তাহলে আমি কি শুরু করি জি স্যার প্রথমে স্যার কাছে জানতে চাব যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনটা কি কেন আমরা এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন আমাদের ছেলেদের আনবো এই প্রসঙ্গে স্যারের বিস্তারিত একটা ব্যাখ্যা দেব ধন্যবাদ ধন্যবাদ জিল্লুর তোমরা নিশ্চয়ই যারা এর সাথে কমিউনিকেট আছো তারা জিল্লুর রহমান সাহেবের উপস্থাপক বক্তব্যে আমার সম্পর্কে তোমরা অনেক কিছু জেনেছো আমি ১৯৮৪ সালে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষক হিসেবে জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ঢাকা পলিটেকনিকে জয়েন করেছিলাম এবং ঢাকা পলিটেকনিক থেকেই আমি এনভারনমেন্টাল ডিপার্টমেন্টের হেড হিসাবে সতেরোই জুন দুই হাজার সতেরো সালে রিটায়ারমেন্টে গিয়েছি এই দীর্ঘ চাকরিকালীন সুবাদে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে আমি আমার সারা জীবন আমি কাজ করেছি সেই আলোকে আমার এই কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কিছু কথা তোমাদের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভবিষ্যতে তোমাদের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য যদি সহায়ক হয় তাহলে আমি মনে করব যে আমার এই কথা বলাগুলো সার্থক হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা তোমাদেরকে আমি তুমিই বলি তার কারণ তোমরা সকলেই আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ এবং ছোট আমি এই ঢাকা পলিটেকনিকে আমার কর্মজীবন থেকে শুরু করে আমি এই দীর্ঘ সময় যে অতিবাহিত করেছি অনেক ছাত্র আমার সান্নিধ্যে এসেছে আমিও অনেকের সান্নিধ্যে এসেছি অনেক ছাত্রর কাছ থেকেও আমি অনেক সময় অনেক ভালো কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আমি গ্রহণ করেছি আমি বলবো তোমাদেরকে যে আমার খুব স্বনামধন্য ছাত্র এখন ডুয়েট যেটা গাজীপুরে সেই ডুয়েটের প্রফেসর ডক্টর গণেশ চন্দ্র সাহা সেও আমার সরাসরি ঢাকা পলিটেকনিকের ছাত্র তিনিও যথেষ্ট একজন মেধাবী এবং এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ যাকে আমরা অনুকরণ হিসেবে এবং অনুকরণীয় হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি আমি প্রথমেই যেটা বলতে চাই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স আসলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স এক সময়ে যখন এ দেশে উনিশশো ষাট সালে স্বাধীনতার পরে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ডের পরিচালনার কাজ আসলো দ্যাট মিন্স ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আসলো তখন এই সার্ভে ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এই সাবকন্টিনেন্টে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ড পরিচালনা হওয়া শুরু হলো সেখান থেকে এই দেশে উকলামহা ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ডে সেইটার আলোকে সেই কোর্স আউটলাইন থেকেই আমাদের দেশে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থাটা পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিচালিত হয়ে আসতেছে বিভিন্ন সময়ে এইটা যখন প্রথম চালু হয়েছিল তখন লাইসেন্সিয়াট কোর্স ছিল এবং এটা আহসলুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেটাকে তোমরা এখন বুয়েট বলে জানো এই বুয়েটেই এটার সেই আহসনুল্লাহ ওই যে হলটা এখন আছে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এই লাইসেন্সিয়ার কোর্স দিয়ে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা পরিচালনা শুরু হয় তার পরবর্তীতে তার পরবর্তীতে যখন ইস্ট পাকিস্তান পলিটেকনিক একটা হলো এই ঢাকা পলিটেকনিক আর একটা হলো ওয়েস্ট পাকিস্তান পলিটেকনিক যেটা করাচিতে অবস্থিত ওয়েস্ট পাকিস্তান পলিটেকনিক এই দুইটা পলিটেকনিকের গোড়াপত্তন উনিশশো সালে এটা শুরু হয় উনিশশো সালে এই উনিশশো পঞ্চান্ন সালে তখন এই যে তোমার এই মানে একাডেমিক রূপ নিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স এই সাবকন্টিনেন্টে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে তখন শুরু হয়েছিল তখন এইটা ছিল ওই যখন লাইসেন্সিয়াট কোর্স ছিল তখন এটা চার বছরের কোর্স ছিল কিন্তু যখন সিক্সটি ফাইভে যুদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান ডেভেলপ করার জন্য এই কোর্সটাকে সংক্ষিপ্ত করে তিন বছর চার বছরের জায়গা তিন বছর করা হয়েছিল এবং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংও চার বছরের জায়গা তিন বছর করা হয়েছিল যাতে দ্রুত কিছু ইঞ্জিনিয়ার প্রোডাক্ট দিয়ে এ দেশের এই ডেভেলপমেন্টের কাজগুলোকে অতিবাহিত করা যায় তো সেই অবস্থায় তিন বছর ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে 
তোমরা নিশ্চয়ই এর ভিতর অবগত হয়েছে ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ যেটাকে আমরা সংক্ষেপে আইডিইবি বলি আইডিইবি একটা প্রফেশনাল বডি দ্যাট মিন্স ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা চাকরিগত তাদের যে সুযোগ সুবিধা সেই সুযোগ সুবিধা তারা পাওয়ার স্বার্থে তারা একটি সংগঠন এবং এই সংগঠনটা উনিশশো সালে ঢাকা পলিটেকনিক এর শিক্ষক জনাব তো জামেল স্যার যিনি মরহুম তার নেতৃত্বে এই ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এবং বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি দুইটা সংগঠনের আবির্ভাব হয় এবং এই দুইটা সংগঠনই যুগপদ ভাগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের এই একাডেমিক সামাজিক এবং তাদের মানে কর্মকাণ্ডের ফিল্ড সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি কাজ করে আসছে এবং এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনটাকে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এর যারা ছাত্র ছাত্রী আছে তারা যাতে এখান থেকে উপকৃত হতে পারে তোমাদের অবগতির জন্য আমি জানাই এক সময় এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা হায়ার এডুকেশন ছিল না ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরে আর উচ্চ শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না এই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এই আইডিবি এবং বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির যৌথ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আশির দশকে দ্যাট মিন্স এইটা বিরাশি একাশি বিরাশির দিকে তখন এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটা হায়ার এডুকেশনের জন্য খুলে দেয়া হয় তখন এই 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 প্রতিষ্ঠানটা শুরু হয়েছিল তেজগা ঢাকা পলিটেকনিকের দক্ষিণ পাশে যে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এই টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রথম ব্যাচের ছাত্রদেরকে ভর্তি করে এখানে এই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা চালু করা হয়েছিল পরবর্তীতে গাজীপুরের এখন যেটা ডুয়েট সেখানে সেটা শিফট হয়ে গিয়েছে তো সে কারণেই আমাদের এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এটা একটা সংগ্রামের ইতিহাস আসলে আমাদের দেশে যে বৈষম্যমূলক আচরণ শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণী বৈষম্য এই শ্রেণী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমরা যদি লক্ষ্য করি সারা বিশ্বের এই ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনটাকে তোমরা দেখবে যে এই এডুকেশনটা তিনটে ধাপ একটা হলো উচ্চ একটা মধ্য একটা হলো নিম্ন নিম্ন বলতে আমি ওই অর্থে নিম্ন বলছি না তার কারণ কোনো কাজই নিম্ন না কোনো কাজই উচ্চ না সেটা হচ্ছে যে একটা টিম কনসেপ্ট টিম কনসেপ্টটা হলো কি যে একটা কাজ যদি করতে হয় মনে করো যে একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উদাহরণ দেই একটা রাস্তা আমরা কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করব যেটাকে আমরা ফ্লেক রিজিট রোড বলি তাহলে সেখানে কি লাগবে তার জন্য একটা বেজ তৈরি করতে হবে বেজের উপরে কিছু ফিনিশিং ম্যাটেরিয়ালস দিতে হবে তারপরে সেখানে আর সি সি দ্যাট মিন্স রডের প্লেসমেন্ট করতে হবে তারপরে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে আমরা রোডটাকে তৈরি করতে পারি তাহলে দেখো প্রত্যেকটা লেভেলেই প্রত্যেকটা লোকের একটা কার্য পরি মানে ইয়ে আছে তাদের কার্য পরিধির সুনির্দিষ্ট করা আছে যেমন তুমি যদি বেজ তৈরি করো মাটি কাটো মাটি কাটার জন্য মাটি কাটার লোক লাগবে রড বাইন্ডিং করার জন্য রড বাইন্ডিং লাগবে এই যে কংক্রিটটাকে মিক্স করলে বা রডটাকে প্লেস করলে সঠিক মতো প্লেস হলো কিনা বাধা হলো কিনা সেগুলো দেখার জন্য সুপারভিশন লাগবে এই যে রডের কংক্রিটের যে ডিজাইন করার জন্য যে ডিজাইন স্টেজের লোকের দরকার হবে সেই ডিজাইন স্টেজের লোকের দরকার হবে সে কারণেই আমরা বলতে চাই দিস ইজ এ টিম ওয়ার্ক কিন্তু বাংলাদেশে আসলে এই শ্রেণী বৈষম্য এবং এই যে যে শ্রেণী বিভক্তি এই শ্রেণী বিভক্তির জন্যেই এ দেশে আসলে সঠিকভাবে কোনো কিছুই ডেভেলপ করতে পারে নাই তোমরা দেখবে আজকে যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাও সমস্ত জায়গা কারিগরি শিক্ষার পার্সেন্টেজ আছে সিক্স সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে শুরু করে ফিফটি ফোর ফিফটি ফাইভের নিচে কোথাও নাই যারা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আছে এবং উন্নয়ন ঘটাইছে বিশেষ করে তুমি অস্ট্রেলিয়া দেখো জার্মানি দেখো সিঙ্গাপুর দেখো জাপান দেখো ইংল্যান্ড দেখো সমস্ত জায়গার তোমরা এখন গুগলের যুগ তোমরা আমরা কিন্তু আসলে ব্যাকডেটেড যেমন এই যে যে এই যে যে এই আলোচনার যে ব্যবস্থাপনা জিল্লুর রহমান সাহেব করেছে আমি কিন্তু অনেক কিছুই বুঝি না আমাকে আমার ছোট ছেলে এটাকে ওয়ান করে দিছে আমি কথা বলতেছি এখন সেই কথা তোমরা শুনছো কি শুনছো না সেটাও কিন্তু আমি ভালো বুঝতে পারছি না তারপরও আমি বলে যাচ্ছি যদি তোমরা না শুনে থাকো তাহলে জিল্লুর রহমান সাহেবকে জানাইলে জিল্লুর রহমান সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে ফিডব্যাক দিবে যে তারা জানতে পারছে কিনা আমি রাকিব হাসানকে দেখতে পাচ্ছি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ রাকিব জি স্যার শুনতে পাচ্ছি 
থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তাহলে তার মানে আমি কমিউনিকেশনটা ঠিক মতোই করতে পারছি তো যে কথা বলছিলাম তো সেই কারণেই আমাদের দেশে তুমি মনে করো আমরা যেটাকে জিডিপি বলি জিডিপির যে উত্তরণটা আমরা কৃষি নির্ভর বলি আমাদের গার্মেন্টস বলি প্রত্যেক জিনিসেরই কিন্তু একটা স্যাচুরেশন আছে যেমন আমরা কৃষি কৃষির কথা যদি বলি কৃষি কিন্তু এক সময় এই ওয়ান পার্সেন্ট করে জমি তোমার কি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রাস্তাঘাট কমিউনিকেশন খাল বিল নদী নালা ইত্যাদিতে ইউটিলাইজ হচ্ছে তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট করে হলে একশো বছর পরে কিন্তু আর কৃষি জমি থাকবে না যদি আমরা প্ল্যানিং না করি সেই জন্য আইডিবি থেকে আমরা বলি কৃষি জমি রক্ষা করো মানে সুষ্ঠ সুন্দরভাবে দেশ গঠন করো তার কারণ কৃষি জমি রক্ষা করতে হবে আবার ইন্ডাস্ট্রিকেও আমাদের ডেভেলপ করতে হবে এই যে যে কৃষি জমি রক্ষার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির যে ডেভেলপমেন্টটা এই কাজগুলো প্রয়োজন এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্টের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই জিডিপি এক সময় গার্মেন্টস এখন দেখো আস্তে আস্তে গার্মেন্টস কিন্তু স্যাচুরেশন হয়ে আসতেছে তাহলে আমাদের এই দেশের অর্থনীতিকে যদি সামনের দিকে নিয়ে যেতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন আমাদের দেখাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের সেই জায়গাটাই যদি যেতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ছাড়া বিশেষ করে এই মিড লেভেলের কারিগরি শিক্ষা ছাড়া আমরা সামনের দিকে যেতে পারব এবং এই শিক্ষাটা যেন তনভাবে শিক্ষা নিলে হবে না যেমন এখন আমরা ট্রেন্ড আমরা দেখছি আমিও পলিটেকনিকের শিক্ষক ছিলাম আমরা দেখেছি যে আমরা ম্যাক্সিমামই আমরা থিওরি ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছি এখন এই থিওরি ওরিয়েন্টেড হয়ে গেলেই হবে কি আমাদের সর্বনাশটা আমরা ডেকে নিয়ে আসবো তার কারণ সবাই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হবে না যাদের যোগ্যতা আছে যাদের মেধা আছে যাদের সংগতি আছে তারা হায়ার এডুকেশন নেবে সকলকেই হায়ার এডুকেশন নিতে হবে একটা দেশেরও কিন্তু এই যে হায়ার এডুকেশন কত পার্সেন্ট হায়ার এডুকেশন হবে কত পার্সেন্ট মিড লেভেল হবে কত পার্সেন্ট নিচের লেভেল ওয়ার্কার লেভেল হবে সেগুলো কিন্তু একটা পরিসংখ্যানের ভিতর দিয়ে যাইতে হয় আমাদের দেশে তো এই টেসার স্টাডিগুলো নাই যে কোন লেভেলের কত পার্সেন্ট এডুকেটেড আমরা করব সেই লেখাপড়া বা সেই টেসার স্টাডি কিন্তু আমাদের নাই যে আমরা এখান থেকে আমরা এইটার থেকে আমরা একটা ধারণা নিয়ে সেই পরিমাণ আমরা হায়ার এডুকেশন দেবো সেই পরিমাণ মিড লেভেল লাগবো তবে আমি যেটা অনুরোধ করতে চাই যারা এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর লেখাপড়ায় তোমরা আসছো তোমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হবে সেটা হলো স্কিল দক্ষতা ছাড়া দক্ষতা কিন্তু সব লেভেল যেমন প্রধানমন্ত্রী তারও দক্ষতার দরকার আছে মন্ত্রী তার দক্ষতার দরকার আছে আমার অধ্যক্ষ তার দক্ষতার দরকার আছে যার যার লেভেলে তার তার দক্ষতার প্রয়োজন আছে অতএব আমার লেভেলে আমার দক্ষতার প্রয়োজন আছে সেই দক্ষতাটাকে যদি অর্জন করতে হয় তাহলে তোমাকে হাতে কলমে তোমার যে এতটুকু প্র্যাকটিক্যাল নলেজের দরকার সেই জিনিসটাকে তুমি আজকে নিতে হবে তুমি আজকে দেখো বাংলাদেশে অনেক বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে আমি প্রায়ই এই পদ্মা সেতুর এই যে সমস্ত ভিডিও দেয় আমি এগুলো লক্ষ্য করি তোমরাও দেখবে যে কত নিখুঁত যে একটা ব্রিজ এত বড় একটা ব্রিজ এইরকম প্রমত্তা পদ্মার ভিতর তাদের যে পায়ারগুলো বসাইছে এক মিলি এদিক ওদিক নাই মানে যার যেখানে বসানোর কথা ঠিক সেইখানটায় সেই পিলারটাকে সেই পায়ারটাকে তারা অবস্থান করেছে বা নির্মাণ করেছে তার মানে কি এইখানেই হলো স্কিলনেস এই স্কিলনেস যদি না থাকে তাহলে তোমার মানে তোমার যে মানে কাঙ্ক্ষিত যে জায়গাটা যে গোল সেই গোলে তুমি পৌঁছাইতে পারবে না যেমন অ্যাজ পার এক্সাম্পল আমি বলি আমরা দেখবে যে ওভারের ট্যাঙ্ক এখন এইগুলো খুব কমে গেছে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড সার্ফেসে পানি এনে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারে উঠাই দেয় তুমি যদি একটা টাওয়ার তৈরি করো তার সিজি সেন্টার অফ গ্রাভিটি যদি এক ইঞ্চি সরে যায় তাহলে দেখবে যে স্ট্রাকচারটা ফেল করে গেছে তাহলে সেই জিনিসগুলোকে হচ্ছে এই টেকনিক্যাল এই স্কিলনেস এই স্কিলনেস ছাড়া তুমি মানে সুযোগ্য যে একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটা হতে পারবে না তো সেই জন্য আমি মনে করি তোমরা যারা আসছো এটা একটা অপরচুনিটি কেমন অপরচুনিটি দেখো যেমন তোমার তুমি একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট নিতে পারবে সাথে সাথে তুমি হায়ার এডুকেশনও নিতে পারবে আবার কি করতে পারবে তুমি চাকরির ক্ষেত্রেও যদি যাও তুমি দেখবে সেখানে যে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার চাকরি তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে চোদ্দ বছর স্কুলিং নিয়ে অনেক জায়গা তুমি দেখো পিয়ন দারোয়ানের চাকরির অ্যাড হইলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস্টার ডিগ্রির ছেলেরা পর্যন্ত সেখানে অ্যাপ্লাই করতেছে 
কিন্তু তোমার জায়গায় কিন্তু আর কেউ অ্যাপ্লাই করার সুযোগ নাই শুধু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররাই সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তাহলে এই যে যে অপরচুনিটিগুলো এই অপরচুনিটিগুলো তোমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমাজের যে দায় দায়িত্ব আছে সামাজিকভাবে তোমার পারিবারিকভাবে তোমার মা বাবার প্রতি তোমার ভাই বোনদের প্রতি সেগুলোও যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং সর্বোপরি কথা হচ্ছে তুমি একজন সুনাগরিক হিসেবে এই দেশে এই স্বাধীন দেশে তুমি নিজেকে গড়ে উঠবে তার কারণ এ দেশ তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে এ দেশটা আমাদের কেউ হাইসে খেলে আমাদের হাতে কেউ তুলে দিয়ে যায় এর জন্য আমাদের অনেক অনেক আমাদের মানে ইয়ে আছে আন্দোলন আছে সংগ্রাম আছে আমাদের কি বলবো যে আমাদের অনেক কিছু পরিত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে তার মাধ্যমে কিন্তু আজকে এই দেশ আমরা পেয়েছি এই দেশের নাগরিক হিসেবে এ দেশের সমাজের প্রতি জনগণের প্রতি তোমারও দায়িত্ব আছে তুমি একজন সৎ নাগরিক হিসেবে যদি নিজেকে গড়ে তুলতে পারো যোগ্যতা সম্পন্ন এবং দক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তুমি যদি নিজেকে গড়ে তুলতে পারবো তোমার চাকরিরও অভাব হবে না তুমি নিজে ইন্টারপ্রেনার হইতে পারবে তুমি নিজে অন্যদেরকে চাকরি দিতে পারবে তো সেই কারণেই তুমি ভালো করে যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিজেকে গড়ে তুলবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং পরবর্তীতে যদি আরও কথা বলার সুযোগ হয় আমি আরও কথা বলবো এই পর্যায়ে আমি আমার কথা শেষ করছি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্নগুলোর আমি উত্তর দিব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এই পর্যায়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ রাকিব ইয়া জিল্লু যোগ হবে নাকি জিল্লু আমি কথা বলেছি তারপরেও যদি আরো কোন প্রশ্ন নেটে সমস্যা হয়েছে রাকিবের রাকিব কিন্তু এই সময় ছিল তুমি আসার আগে আমি রাকিবের সাথে কথা বলেছি হ্যাঁ 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 আমি দেখতেছিলাম রাকিবের মনে নেটে সমস্যা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আনমিউট করে দিলাম জি স্যার ওই আস্তে আস্তে আচ্ছা আস্তে আস্তে এই যে ওর এই সঙ্গত ইন্টারনেট হ্যাঁ আসছে হ্যাঁ রাকিব জি স্যার এই পর্যায়ে তোমার কাছে আমার কোশ্চেন জি স্যার যে তুমি ইয়াং দের একটা উদাহরণ যেমন আমরা আমি যতটুকু জানি তুমি অ্যাজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে ষষ্ঠ পর্ব থেকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছ এবং তোমার ফ্যামিলি চালাচ্ছ এখন বর্তমান অবস্থায় তুমি নিজের খরচে বিএস ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছ এই এটার পিছনে একটু কাহিনীটাই বলো এটার পিছনের ইতিহাসটা বলো একটু কিভাবে এটা সম্ভব আপনার জন্য আসলে আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এই লাইনে আসছি বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হবো এরকম কোন আমার ইচ্ছা ছিল না সাধারণত মানে এস এইচ সির পর এইস এইচ সি করবো তারপরে হয়তো বা পাবলিকে পড়বো এরকম একটা ইচ্ছা ছিল আমার ফ্রেন্ডরা সবাই যখন আমরা ডিপ্লোমা শেষ করলাম তো মোটামুটি সবাই এইস এইচ সি চলে গেল তো আমি আমার ফ্যামিলি অতটা ইয়া ছিল না আর কি যার জন্য পরে আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডমিশন নেই এডমিশন নেওয়ার পরে 
তো আমার প্রথম দিকে ইচ্ছা ছিল যে আমি আসলে কি এইটা সম্পর্কে আসলে আমি বুঝতে পারতাম না পরবর্তীতে মানে আমার অনীহা আসতো পড়াশোনার প্রতি পরবর্তীতে আমি কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করব এরকম কোনো কিছু বুঝতে পারতেছিলাম না তো মানে ধীরে ধীরে আমার যখন ফার্স্ট সেমিস্টার চলে গেল আমার ফার্স্ট সেমিস্টারে আসলে রেজাল্ট অত ভালো ছিল না আমার একটা সাবজেক্টে খারাপ আসছিল ফিজিক্স আমার ওইটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফার্স্ট এক্সাম ছিল এবং সেই এক্সামটাতে ফেল করার জন্য আমি খুব অনুতপ্ত হয়েছিলাম যে আমার একটা এক্সাম আমার লাইফ থেকে অনেক চেঞ্জ করতে যেটা আমি মনে করি তো ওই সাবজেক্টটা ফেল করার জন্য আমি খুব কান্না করছিলাম যে আসলে আমি ফিজিক্স তে ফেল করলাম তো আমি পরে চিন্তা করছি যে না আমি এই সাবজেক্টে এক্সাম দিয়ে আমি এ প্লাস পাবো তো আমাদের রিটার্ন এক্সাম ছিল একশো বিশ মার্কসে তো পরবর্তী আমি পরীক্ষা দিয়ে আমি যদি এ প্লাস পাই না ওইটাতে পরবর্তীতে আমি একশো বিশের মধ্যে একশো বারো পেয়েছিলাম রিটার্নে বাট আমি তখনও মানে ভাই ভাতে খারাপ হয়েছিল যার জন্য আমি পাই নাই তো আমার যখন থার্ড সেমিস্টার চলে গেল তা আমার শ্রদ্ধ স্যার জিল্লুর রহমান স্যারের আমাদের একটা কনস্ট্রাকশন প্রসেস একটা সাবজেক্ট আসে তো আমাদের ওই স্যারের ক্লাসটা প্রথম ক্লাসটা আমি করতে পারি নাই তো ওই স্যারের এই ক্লাসটা করার পরে আমাদের ফ্রেন্ড যারা আছে তো সবাই বলতেছে যে না স্যার যেভাবে পড়াচ্ছে মনে হয় যে আমরা কিছু একটা করতে পারবো স্যারের ক্লাস করার পরে স্যারে ফার্স্ট ক্লাসে আমি যেদিন স্যারের ফার্স্ট ক্লাস করি স্যার প্রথমে ওই দিন ক্লাসে একটা কথা বলছিল যে তুমি অ্যাজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তুমি নিজে অনেক কিছু করতে পারবে অ্যাজ এ তুমি নিজে কিছু করতে পারবে এবং পাশাপাশি তুমি অন্যদেরকেও কোনো কিছু করতে পারবে তো নিজেকে তুমি এমন ভাবে গড়ে তুলো যেন তোমাকে আর পিছনের দিকে না ফিরে তাকাতে হয় এই কথাটা শুনে আমার খুব মানে ইন্সপায়ার হয়েছিল যে তার কথাটা যেহেতু বলছে তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো কিছু এর মধ্যে আসে তো ধীরে ধীরে আমি যখন ফোর্থ সেমিস্টারে আসলাম তো এই মুহূর্তে তখন আমাদের স্যারের আমরা ক্লাস করতেছিলাম তো ক্লাস করতে করতে তো এর মধ্যে স্যার আমাকে স্যারের সাথে কথা বললাম স্যার আমাকে বলছে হ্যাঁ তুমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশাপাশি তুমি পাশাপাশি কনস্ট্রাকশন সাইড যেগুলো আছে তুমি এগুলো দেখা শুরু করো তো আমি তখন ফোর্থ সেমিস্টার থেকে তখন আমাদের অটোক্যাট অটোক্যাট থার্ড সেমিস্টার ছিল স্যার আমাকে অটোক্যাটটা শিখতে বললো তো তখন আমি অটোক্যাটটা স্টার্ট করি তখন আমি অটোক্যাট এভাবে বুঝতাম না পরবর্তী ধীরে ধীরে আমাকে জিল্লুর স্যার অনেক গাইডলাইন করতে পরবর্তী আমি অটোক্যাটটা আর কি ধীরে ধীরে শিখতে পারলাম কিন্তু আমি যখন ফোর্থ সেমিস্টার পড়ি তখন থেকে আমি ঢাকার মধ্যে প্রায় আমি চার পাঁচটা প্রজেক্ট মানে দেখতেছি তো দেখতে দেখতে এবং কি আমি আমার স্যারের সাথে জিল্লুর স্যারের সাথে আমি স্যারের প্রজেক্টে যাই তো প্রজেক্টে যাওয়ার পর স্যার আমাকে অনেক গাইডলাইন দিতেছে এবং স্যার আমাকে অনেক মানে বলতেছে কোনটা কিভাবে করবে তো এটা করার পরে পরবর্তী স্যার আমাদের যখন আমরা সিক্স সেমিস্টার আসলাম তখন আমাদের ইস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং টু সাবজেক্ট আসলো ইস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং টু এবং হচ্ছে অটোক্যাট টু তো অটোক্যাট টু আসার পর আমরা আসলে বেসিক্যালি তখন আমরা মানে প্ল্যান কি বা কিভাবে করব তখন থেকে আমাদের আসলে মানে কাজ করা শুরু হলো তো এই কাজটা করতে করতে তখন আমার স্যার তখন ক্লাস আসে তুমি যদি এটা নিজে পারো তুমি নিজে চলতে পারবা এবং তুমি অন্য কেউ বা তোমার ফ্যামিলি কেউ তুমি চালাতে পারবা তো এই মুহূর্তে স্যার একদিন আমাদের ক্লাসে বলতেছে যে জীবনে বড় হতে চাও সেটা হচ্ছে যে মা বাবার মুখে হাসি তুমি যদি গেলে তোমার মাকে খুশি রাখতে তুমি সব কিছুই পাচ্ছ মানে জাস্ট তুমি শুধু তুমি একটা জিনিস করো যে তোমার মাকে তুমি খুশি রাখো তো আমি স্যারের এই কথাটা শুনে যেদিন এই কথাটা বলছো মানে ওই দিন থেকে আমি খুব মানে এই জিনিসটা খুব মানার জন্য চেষ্টা করতাম করার পরে তো স্যার ক্লাস আরেকটা আরেকটা কথা বলছিল যে তুমি নিজেকে এখন যে অবস্থায় আসো তো আগামী এক বছর পর যেন তুমি নিজেকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে যাও যেন তুমি যেন একজন আইডল হও বা তুমি তোমার ফ্যামিলির যেন একদম বার্থডে হতে পারো তো কথাগুলো শুনে খুব মানে ভালো লাগতো এবং সাথে সাথে আমি স্যার যেভাবে গাইডলাইন দিত এইভাবে আর কি কাজ করা শুরু করলাম তখন আমার সিস্টেমের আমার এক ভাই ছিল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সোহরাব তো ওই ভাইকে আমি সাথে যোগাযোগ রাখতাম সবসময় ভাই আমাকে কিছু গাইডলাইন দিত ওই ভাইয়ের মাধ্যমে ফার্স্ট আমি একটি তো ভাইকে দিয়ে চেক করাই তো ফার্স্ট আমার একটা কাজ ছিল তো ওই কাজটা করে প্রথমে আমি তার কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ বলো বলো
কাজ করো বা তোমার বিনিময়ে তুমি এখন দেখবে না জাস্ট তুমি শুধু কাজ করে যাও প্লাস পাশাপাশি তুমি পড়াশোনা করো তো আমি তখন থেকে মানে কাজ করা শুরু করলাম অটোগ্রেডের উপর বা ডিজাইন উপর ড্রাফটিং এর উপর প্লাস পাশাপাশি আমি কনস্ট্রাকশন তো স্যার আরেকটা কথা বলতো যে তুমি তোমার নিজের এলাকায় তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো বা তুমি তোমার এলাকায় তুমি যাও তুমি এলাকায় দেখো তোমার বলতো ছোট ছোট প্রজেক্ট থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে তুমি ছোট ছোট প্রজেক্ট গুলা তুমি দেখো তখন আমি আমি ঢাকাতেও মানে কনস্ট্রাকশন গুলা দেখতাম তারপরে আমার এলাকায় কনস্ট্রাকশন সাইড গুলাতে আসতাম তখন আমি একদম ফ্রিতে মানে ফ্রি সার্ভিস দিতাম মানে প্রত্যেকটা সাইডে যাইতাম আমি মানে যারা মানে ই ছিল ওই নিজস্ব যে ল্যান্ড গুলা ছিল মালিকানা এই গুলাতে যাইতাম আসলে মবেশ্বর শহরে ওইভাবে আসলে ইঞ্জিনিয়ার থাকে না ওইভাবে আসলে কনস্ট্রাকশন গুলো দেখাশোনার মতো কেউ থাকে না জাস্ট দেখা যায় ডিজাইন করে বা এমন আছে যে ডিজাইন না করেও কাজ করে তো আমি তখন যাইতাম তখন মানুষ আসলে যে যারা কাজ করতো ক্লায়েন্টের যে ল্যান্ড ওনার ছিল তো ওনাদেরকে আমি আসলে সাইড গুলা দেখতাম একদম ফ্রিতে তো দেখার পর তো ওনাদের যা ডিজাইন করছে বা ওই ওই হিসাবে কাজ হচ্ছে কিনা তো এরকম করতে করতে আমি ছয় মাস একদম ফ্রিতে আমি দুইটা প্রজেক্ট দেখলাম আমার ইয়াতে আমার এরিয়াতে টাঙ্গাইল পপুরে এভাবে দেখতে দেখতে তো আমার ওইখানে একটা এলাকা ওই ওই জায়গাটাতে আমার মানে কাজ দেখে তো আমাকে একজন একটা পরে ডিজাইনের কথা বললো মানে এই স্ট্রাকচার মানে একটা বিল্ডিং এর প্ল্যানের কথা বললো তো আমার এটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা মানে আমার নিজস্ব একটা কাজের কথা বলো তখন হচ্ছে সেভেন সেমিস্টার এভাবে করতে করতে পরবর্তীতে আমি ওই কাজটা করলাম তো ওই কাজটা করার পরে আমি জাস্ট আমার জিলুর স্যার ছিল সাথে আরো একটা ভাই ছিল তো দুজনে সাথে কম্বাইন্ড করে কাজটা করে এরপর আমি কাজটা করি তো ওই প্রজেক্টটা থেকেও আমার ওই রকম কোনো বেনিফিট আস মানে আসছিল না তখন স্যার আমাকে বলছিল যে তুমি কাজ করো তুমি এখন তোমার এই টাকার দিকে তোমার চিন্তা করতে হবে না তুমি তোমার জাস্ট এখন দেখো তোমার কনভিন্স বিলটা যদি হয় তুমি এতেই তুমি হ্যাপি থাকো তো আমি এভাবে কাজ করতে শুরু করলাম পরবর্তীতে এইভাবে মানে করতে করতে যখন আমার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং আমার প্রায় শেষের দিকে আমার যখন আমি অ্যাটাচমেন্টে ঢুকবো তো আমি জিলু স্যার আন্ডার অ্যাটাচমেন্ট নেই তো তখন আমার অনেক ফ্রেন্ডরাই মানে ডুয়েটে চলে যায় আমি আসলে ডুয়েটে যেতে পারি নাই তো আমি অ্যাটাচমেন্টে এক সপ্তাহ ওই সময়টাতে আমি আবার তখন কাজ করতেছি আরেকটা ইঞ্জিনিয়ার আছে ইঞ্জিনিয়ার মজিবর টাঙ্গাল একটা কনসালটেন্ট ফার্ম আছে তো ওনার অনেক কাজ হয় তো উনি আমাকে ড্রাফটিং এর জন্য কাজগুলো দেয় আমি ওনাকে বিনিময়ে ফ্রিতে একদম কাজগুলো করে দিই তখন মোটামুটি আমি ড্রাফটিং लिंक একটা প্রজেক্ট করছি আমাকে স্যার বলছিল একটা প্রজেক্ট করার পর থেকে ওই আমার ওই যে ল্যান্ড ওনার ছিল উনি আমার কাজ অনেক প্লিজ ছিল তো প্লিজ থাকার জন্য উনি আমাকে আরেকটা কাজ দেয় তো এইভাবে আসলে মানে কাজ করতে করতে বেশ প্রায় দেড় বছর মানে তো আমি জব করি তো এই টাইমে আমার প্রচুর কাজ আসতে থাকে তো আমার একটা সময়ে প্রায় দুই হাজার সালে আমি এখন এত প্রচুর পরিমাণে কাজ প্রচুর পরিমানে আমার এখানে কাজ হচ্ছে এবং ডিজাইনের উপর এবং আমি মোটামুটি আল্লাহ রহমতে আমি এখন ঢাকা ফার্ম গেটে আমি একটা কনসালটেন্ট ফার্ম দাঁড়া করতে পারছি এবং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমি যে বলবো যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি যেটুকু করতে পারছি এটা হচ্ছে সমস্ত আল্লাহ তালার মানে রহমত এবং হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের স্যারের যে ইন্সপাইরেশন আর একটা জিনিস হচ্ছে আসলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আসলে আমাদের আমরা যখন ঢুকি আসলে সবার মনে একটা জিনিস প্রশ্ন জাগে আসলে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমরা আসলে কি করব এই প্রশ্নটা সবার মধ্যে থাকে থেকে আর আমাদের যে সামাজিক যে বৈষম্য বা সব জায়গায় আমাদের দেখা যায় যে একটা একটা বৈষম্য রয়ে গেছে তো এই জিনিসটা আমরা যদি নিজেরা তো স্কিল ডেভেলপ করতে পারি তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা থাকবে না কারণ এখন মানুষের কিন্তু যে নেগেটিভ বিষয়টা ছিল যে এজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তারা কিছু করতে পারে না এটা আসলে কিন্তু ভুল ধারণা কারণ আমি যে নিজে এটার প্রতি আমি নিজে এটার প্রমাণ যেহেতু আমি যে এখন আমি ইউনিভার্সিটি বেশি বেশি কি বিএসসি করতেছি আমার নিজস্ব অর্থায়নে এবং আমি প্রায় তিন বছর ধরে আমার ফ্যামিলি 
আমার ফ্যামিলি যত সব মানে যা কিছু আছে সবকিছু মানে আমার উপর মানে আমি আমি বার্ডেম ফ্যামিলি এবং আমার নিজের পড়াশোনা করতেছি এবং পাশাপাশি আমি আর অন্য অন্য বিজনেস করতে পারতেছি আমার মনে হয় যে আসলে এজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করলে আসলে শেষ হয়ে যাবে এরকম কোন কিছু না আসলে এজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অনেক কিছু করতে পারে জি স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এ রাকিব তোমাকে ধন্যবাদ এবং আপনি পরে আবার কথা বলবো সারের কাছে নিমল সারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন ছেলেরা কোশ্চেন করছে স্যার এই পর্যায়ে কোশ্চেন এর পরে আসি স্যার স্যার হৃদয় ইসলাম হৃদয় স্যার আমি একজন সৎ ও যোগ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাকে কি কি করতে হবে স্যার আপনার কাছে কোশ্চেন স্যার স্যার মিউট মিউট আছে স্যার আপনি সাউন্ডটা মিউট মিউট করেন সাউন্ডটাই করতে হবে সাউন্ড হ্যাঁ কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার পৌঁছাতে পারবে যেটা সে তাকে মানে পিছনের দিকে আর তার কখনো তাকাতে হবে না অটোক্যাডটা এখন আমাদের বর্তমান আমরা যদি গেলে তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল আমার প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারেই আমার অটোক্যাডটা লাগে এই অটোক্যাড হচ্ছে আস্তে এবং ধীরে ধীরে সে যদি শুরু করে তো তার লাইফটা অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ অটোক্যাডে প্রচুর প্রচুর জব আছে আমাদের বাংলাদেশে যে কোনো সে যদি ইচ্ছা করে অটোক্যাডের উপর সে একটা ভালো কিছু করতেছে সে ডিজাইন পারে সে ভালো প্ল্যান পারে সে দেখা যাবে যে একটা সময় অটোক্যাডের উপর দিয়ে সে একটা দেখা যাবে যে তার সে ভালোভাবে কাজ করতে থাকে সময় সে নিজেই হয়তো বা একটা কিছু করতে পারবে বা এমন আছে সে অটোক্যাড জানে সে অনলাইনে কাজ করতে পারবে থার্ড সেমিস্টার সেভেন্থ এবং এইট সেমিস্টার যে দুইটা সেমিস্টার কমপ্লিট করতে হবে এই লেখেজ গুলো যদি কমপ্লিট হবে তাহলে আসলে আমরা আমি আসলে কি পারি বা যে আমি জব সেক্টরে যাচ্ছি তো দেখা যাবে যে আমার জবের ডিমান্ডটা কিন্তু স্যার অনেক বেড়ে যাবে আমার স্যার মনে হয় যে অটোক্যাডটা স্যার থার্ড সেমিস্টার থেকে শুরু করে এবং প্রপারলি এবং খুব ভালোভাবে যদি গেলে কেউ করে আল্লাহ রহমতে সে অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবে হেডফোনে কি সমস্যা নাকি রাকিব কি শুনতে পাচ্ছ সারের কথা রাকিব
प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा शिक्षार्थी बंधुरा शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा जे जी बोलो जो स्किल ना थे क्योंकि आगाते पर कारण स्किल खूब बस गुरुत्वपूर्ण कारण प्रति इंजिनियर स्किल अप्लाई क मुखे सुनी कर ले तर स्वप्न पूरण करते बेपारे अपने किस मतमत बोलें सर सर साउंड मिउट आउंड शुना जा सर साउंड शुना जा सबकिटिमेट ना जानले प्रोजेक्ट गिजाइनर कल्पना कमप्लीट कर डिजाइन 
থ্রি করে দেখা যাবে যে একটা মানুষ যখন একটা বিল্ডিং এর ফার্স্ট হচ্ছে ভিউটা দেখে যখন তার ভিউটা দেখে তার সৌন্দর্য সৌন্দর্য তার থ্রি ডিতে আসলে একটা প্ল্যান করতেছি প্ল্যানটা দেখে কিন্তু আসলে সবাই বুঝে না যে আসলে এই প্ল্যানটা কি বা এটা কেমন দেখা যাবে তো তখন কিন্তু আমাদের থ্রি ডিটা করতে হয় তো আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে স্যার টু ডি এবং অবশ্যই থ্রি ডি যেমন আমরা যখন আমার দুইটাতে আমাদের স্কিল থাকবে তখন দেখা যাবে যে আমাদের জব ক্ষেত্রে এটা অনেক ডিমান্ড কারণ প্রেজেন্টে আমাদের কিন্তু এখন দেখা যায় যে অনেক আর্কিটেক্ট আছে বা অনেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা কাজ করতেছে কিন্তু তারা অনেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা কাজ করতেছে বাট কিন্তু থ্রি ডি পারে না তো যার জন্য কি করতে হয় যে পাশাপাশি দেখা যায় যে অন্য কাউকে দিয়ে করা নিচ্ছে যে একজন স্টুডেন্ট সে যদি গেলে ভালো করে থ্রি ডি পারে এবং প্ল্যান টু ডি সে শুধুমাত্র টু ডি পারলো বাট সে থ্রি ডি পারলো না কিন্তু তার জন্য কিন্তু তার একটা ল্যাকেন্স থেকে গেল তো এই ক্ষেত্রে সে যদি গেলে থ্রি ডি করে তো তার জন্য অনেক একটা প্লাস পয়েন্ট এবং জব ক্ষেত্রে তার অনেক একটা অপরচুনিটি থাকবে তো আমার কাছে মনে হয় স্যার অটোকে টু ডি এবং থ্রি ডি স্যার দুইটারই প্রয়োজন रेंडार दी তোমার ছোট ভাইদের উদ্দেশ্যে বলো যে তারা কিভাবে পড়লে ভালো কিছু করতে পারবে প্রথমে স্যার তাদের একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে আসলে আমি কি হব প্রথমে একটা লক্ষ্য যদি থাকে তাহলে সে অবশ্যই কিছু করতে হবে লক্ষ্য না থাকে সে এবং তার মন থেকে সেটা তার মন থেকে চাইতে হবে এবং সে সে তার পড়ার পাশাপাশি যেটা আমাদের থিওরি তো অবশ্যই লাগবে থিওরির পাশাপাশি যেমন আমাদের অনেক স্যালারি মানে অনিহা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজের প্রতি তো আমাদের স্কিল বাড়াইতে হলে স্যার অবশ্যই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজ ওয়ার্ক গুলা করতে হবে তো আমাদের ফার্স্ট থেকেই অনেক প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে আমাদের ডিপার্টমেন্ট যে সাবজেক্ট গুলো আছে তো আমরা যদি এর মধ্যে বলে কনস্ট্রাকশন ইস্টিমেটিং এবং ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার এই যে আমাদের মেজর যে কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্ট গুলো খুবই ভালোভাবে পড়তে হবে এবং তার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ আমাদের কনস্ট্রাকশন সাইট গুলা দেখতে হবে এবং সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের দেখা যায় যে ক্লাস করার পাশাপাশি এখানে অনেক একটা সময় পদে গ্যাপ পাওয়া যায় তো এই সময়গুলো ঢাকা শহরে বা আদার সাইট গুলো এখন প্রচুর পরিমাণ কনস্ট্রাকশন সাইট গুলা হচ্ছে তো পড়ার পাশাপাশি সে বইয়ে যে জিনিসটা পড়লো তো সাপোজ আমি বায়োবেট্রিং বা বায়োবেট্রিং টা কিভাবে করতেছে তো এই জিনিসটা সে যদি গেলে প্র্যাকটিক্যালি যায় যদি গেলে সে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে সে যদি গেলে ভালোভাবে দেখে সে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু তার এই ব্রাইভেটিং এর সম্পর্কে তার আর কোন কনসেপ্ট কনসেপ্ট বাকি থাকবে না সো পড়ার পাশাপাশি আমাদের স্যার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক গুলো অবশ্যই ভালোভাবে করতে হবে এবং আমাদের যে সাইট গুলো আছে তো এরকম আছে যে আমাদের এইট সেমিস্টারে উঠছে অ্যাটাচমেন্টের সময় তো অ্যাটাচমেন্টের সময় দেখা অনেক ছেলে ছেলে মেয়ে আছে তারা সঠিকভাবে তার কনস্ট্রাকশন সাইট গুলো যাচ্ছে না বা দেখতেছে না তো তো শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না তার পাশাপাশি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজটাও লাগবে भविष्यना <laughs> हेलो हाँ सर उपस्थित छोड़ 
আমাদের দাদা নির্মল দাদা এখানে উপস্থিত ছিল তার কথাটা শুনতে পারলাম না তো যাই হোক এখন আছে রাকিব রাকিবকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আর আমরা সেটা রাকিব যেটা বলছে যে আসলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে ই করতে হবে যে নিজের চেষ্টায় নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কারণ যে যে সমাজে একটা ইয়ে আছে যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা শুধু মানে ওয়ার্কশপে কাজ করবে ফিল্ডে কাজ করবে মাটি কাটার ওখানে থাকবে রেল লাইনের পাশে দাঁড়ায় থাকবে রাস্তার পাশে দাঁড়ায় থাকবে এই একটা মানে একটা ব্লেম বা একটা মানুষের একটা মানসিকতা এরকম রয়ে গেছে তো এইটা থেকে এই যে আমাদের ছেলেদের মানে মেধাভিত্তিক কাজ যেটা শুধু শরীর ভিত্তিক না মেধাভিত্তিক কাজ করতে গেলে তার ভিতরে স্কিল অর্জন করতে এই স্কিলটা যার হাতে থাকবে সেই হবে কিন্তু এরকম স্কিল মানে এরকম না যে আমি দুইটা বই পড়লাম বা আমি ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করলাম আর আমার স্কিল চলে আসবে ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করা আর স্কিলটা সম্পূর্ণ অন্য দেশে তো এই জন্যই অর্জন করতে হবে তো অর্জন করতে গেলে তাকে পরিশ্রম করতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে এবং যে জিনিসটা আর কি ওই যে রাকিব যেটা বললো যে সে বিনা শ্রমে কাজ করছে এটা কিন্তু বাস্তব কথা যে যারা সাকসেস হয়েছে তারা কিন্তু বিনা শ্রমেই আগে কাজ করছে তো বিনা শ্রমটা আসলে বিনা শ্রম না আর জিলু সাহেব আপনি নিজেও জানেন যে আপনারও অনেক কাজ আছে আপনি অনেক ই করতে করেন কিন্তু এর এর পিছনে যে একটা রহস্য আছে সেটা হচ্ছে মানুষকে মানে বিনা পারিশ্রমিক না একটা মানুষকে সেবা করা সেবা দেওয়ার যে একটা টেন্ডেন্সি এটা পয়সা দিয়ে হোক বা না দিয়ে হোক এই জিনিসটা মানসিকতা থাকলেই তার অর্জন আমি যেটা মনে করব যে সব ছেলেদের এই যে প্রথম থেকে মানে একটা কথা শুনতে খারাপ শোনা যায় যে আগে বসতে জায়গা দিলে তারপরে শোয়ার জায়গা হয় তো এরকম আগে পা ফেলার জায়গাটা নিজেকে অর্জন করতে সেটা পয়সা ছাড়া হোক পয়সা দিয়ে হোক বা নিজের আগ্রহে হোক এটা করতে হবে এই যে রাকিব যেটা বললো সেটা আমি তো মনে করি সবে শুনলাম সেই ক্লায়েন্টই তাকে বিনা পয়সায় কাজ করাইছে কিন্তু তাকে কিন্তু অনেক কাজ আবার শুরু করেছে আর যখন কানেকশনটা শুরু হয় তখন আর এটা আর রোধ করা যায় না তখন আসতেই থাকে আমি আর সবাইকে উদ্দেশ্যে যেটা বলবো যে আমাদের যে কাজগুলো এক একটা সাইড বাইসে নিতে হবে সবাইকে যে অটোগ্রাফ শিখতে হবে তা না আবার সবাইকে যে আবার ডিজাইনে যেতে হবে তা না তবে যার যে আগ্রহটা থাকে সেই দিকেই যেতে হবে এটার জন্য প্রয়োজন হলে তাকে ছাত্র অবস্থা সবাই কিন্তু যে যারা দেখা যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যারা প্রশাসনে বিভিন্ন বিসিএসে তারা কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তারা বিসিএস প্রিপারেশন তা আমাদের ডিপ্লোমা ছেলেদের একটা টার্গেট আগে থেকেই থাকতে হচ্ছে সেটা হলো যে প্রথম থেকে ক্লাসে প্রথম থেকেই কাউকে না কাউকে তাকে ফলো করতে হবে আমি কোন দিকে যাব এবং সেটা মানে করতে হবে এই বিষয়টা আমি মনে করি যে ছাত্রদের এটা উচিত যে যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে তাকে আগে থেকে দিতে হবে যেমন এখন তবে আমার একটা সাজেশন যে এখন হলো সব টেকনোলজি ভিত্তিক এবং কম্পিউটার বেসিক এবং এই বিভিন্ন সফটওয়্যার এখন আমি যেটা দেখি যে ওই বিশেষ করে এস টি মিটিংয়েরও এখন কিন্তু আর ম্যানুয়ালি কেউ করে না হ্যাঁ শুধু নিজের যে একটা এক্সেলে প্রোগ্রাম করলো তা না এটা কিন্তু অনেক প্রোগ্রাম আছে যেগুলা তাকে এস্টিমেটিং করতে হবে বিশেষ করে ছেলেদের আমাদের ম্যাক্সিমাম ছেলেদের এখন যেটা আর কি যে প্রজেক্ট যে ইয়ে আছে মানে এই প্রজেক্ট হলো অনলাইন প্রজেক্ট সে প্রজেক্টের প্রজেক্ট চালানোর জন্য কিছু শিডিউল আছে 
এই জিনিসটা কেউ ভালো করে শিখে কিনা জানি না মানে প্রজেক্ট প্ল্যানিং বলে যে একটা প্রজেক্ট চালাইতে কতদিন সময় লাগবে বা বিশেষ করে কত কোন মাসে কত ঢালাই হবে ঢালাইয়ের আগে কত টাকা লাগবে মাল কি লাগবে তারপরে সামনের সপ্তাহে চাহিদা কি লাগবে এগুলা কিন্তু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে খুবই জরুরি এই একটা সাইড আছে তারপরে অটো ক্যাডের একটা সাইড আছে আর ডিজাইনের দিকে যেতে পারবে সে তখনই যখন তার অটো ক্যাডের ব্যাসিকটা দিয়ে যখন সে দাঁড়ায় যাবে তখন সে ডিজাইন করতে হবে ডিজাইন যে শুধু একটা মানে ক্যালকুলেশন করতে হবে চান্স হ্যাঁ সে অটো ক্যাডে কাজ করতে করতে যেটা রাখি এখন করে যে কাজ করতে করতে কিন্তু তার একটা আইডিয়া হয়ে তখন থেকে সে আইডিয়ার উপরে তখন সে বই বস্তু ঘাটবে তখন সে আরো ভালো ডিজাইন আসবে এই দুইটা সাইড গেল তারপরে আর একটা আছে যেটা ওই তো এই সার্ভিং এর সাইড জরিপ একটা বড় প্রজেক্ট কিন্তু সবসময় জরিপ ভিত্তিক তারপরে কোন একটা কাজ যখন প্রজেক্ট প্রজেক্ট যখন শুরু হয় সরকার যখন শুরু করে তখন প্রথম কিন্তু এটা একটা জরিপ করে এই জরিপ সাইডটা এখন যেটা আছে তোমার ওই ই বেসিস এই তোমার কি ওই টোটাল স্টেশন আছে তারপরে জিপিএস আছে আর টিকে আছে ড্রোন আছে এই সমস্ত উন্নতি প্রযুক্তি এই প্রযুক্তিগুলোও কিন্তু একটা সাইন তা আমি সকল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলি যে এই রকম কিছু কিছু বিষয়গুলা বিষয়গুলাকে টার্গেট করে আমাদের আগে তা আমি মনে করি যে দিলু সাহেবকে বলবো যে এরকম এক একটা বিষয়ে যারা এক্সপার্ট আছে অবশ্যই আমাদের ছাত্র আছে এদেরকে যেন একটু ই করে সংগ্রহ করে আমাদের এই এই কাজগুলো যেন একটু আমি দিলু সাহেবকে ধন্যবাদ এবং যারা সবচেয়ে সবাইকে ধন্যবাদ যে কোন না কোনো ভাবেই কিন্তু আগ্রহ সৃষ্টি করে যখন তার আগ্রহ হবে তখন কিন্তু সে রাতের পর যখন পরিশ্রম করবে তখন কিন্তু তার পরিশ্রমটা আর পরিশ্রম মনে হবে না এখন পরীক্ষার আগে একটু পড়লেই ঘুম ধরে যায় কিন্তু যখন সে একটা টার্গেট নিয়ে আগাবে তখন কিন্তু সে রাত কোন দিকে যাবে সে বুঝবে এবং সেটাই হলো তখন যে ওই যে করে না সিদ্ধি না হইলে কোনো কিছু অর্জন করা যায় তো সিদ্ধি তখনই হবে যখন সে পরিশ্রম করবে যে ঘন্টার বার ঘন্টা কিন্তু তার কোনো ক্লান্তি আসবে আর যখন সে এই ক্লান্তিবিহীন কাজ করতে পারবে তখন সে নিজেই বুঝবে যে আমার কিছু একটা পরিবর্তন আসছে এবং আমার ভাগ্য পরিবর্তন তো সবাইকে ধন্যবাদ জেলুসকে ধন্যবাদ এবং আলামিন খান একটা কোশ্চেন করছে স্যার আমরা কিসের উপর বেশি জোর দিব থিউরি নাকি প্র্যাকটিক্যাল আমাদের তো অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল দিকে জোর দিতে হবে কারণ এটা নির্ধারিত হয়ে গেছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা স্কিল থাকবে তাতে এই থিউরির উপরে লাগবে থিউরি লাগবে কিন্তু স্কিল যদি জানো তাহলে প্র্যাকটিক্যালটা অটোমেটিক চলে আসে এখন বলবো তাহলে স্কিল কিসের উপর করবে যেটার উপর স্কিল করবে সেটার উপর আগে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে তার থিউরির মাধ্যমে সেটা আমি মনে করি যে আমাদের ডিপ্লোমার ছেলে বাজে আছে এর বাইরে আমার মনে হয় পড়ার এখনই দরকার নাই এটাই भूले जन ना जाए कहते घरे बस करतेटोकेटेसिसा আমি যেমন কিছু কিছু যে আমার যে ল্যাকেন্স গুলো আছে আমি ইউটিউব থেকে জিনিসগুলা দেখতেছি সে এখন যেহেতু সে অ্যাটাচমেন্টের স্টুডেন্ট তো এই মুহূর্তে তাকে আমাদের যে অটো ক্যাটটা আছে 
তো আমাদের ঘরে বসেই করা যায় পাশাপাশি আমাদের ইস্টিমেট আমাদের ইস্টিমেট আছে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক কিছু ইম্পর্টেন্ট বই আছে সে বইগুলো যদি গেল পরে এবং প্র্যাকটিক্যাল যেমন অটো ক্যাট বা ইস্টিমেট এই কাজগুলো এই মুহূর্তে সে যদি গেলে করে এবং সে আমার মনে হয় সে আগাতে পারবে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ রাকিব জি স্যার শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ রাকিব জি স্যার এই মুহূর্তে স্যার আমরা যে যেমন স্যার হচ্ছে আমার আমার এখন অ্যাটাচমেন্টে राजीव ওই শামিম খন্দকার এটা কোশ্চেন করছে যেটা স্যার আপনারা যে স্কিলের কথা বলছেন আসলে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ছাত্রছাত্রীদের স্কিল আপ করা সম্ভব কিনা দেখো আমি এই কোশ্চেনটা উত্তর আমি দিচ্ছি তোমাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্কিল এটাও যেমন সম্ভব আর তোমার সবচেয়ে বড় কথা কি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাটা আছে কিনা দেখো স্কিল মানে কি যে আমি একটা কাজ করি আমি কাজ দেখি কিভাবে করি বা কাজের ওয়েগুলি জানি একটা কাজ কত ভাবে করা যায় এখন তোমার তুমি ওয়ে কোথা থেকে পাবা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বলি মনে করো ঢাকা পলিটেকনিক থেকে তোমরা ফার্ম গেট যাবো ফার্ম গেট যে ছেলেটা রেগুলার ট্রাক স্টেশন স্ট্যান্ডের ভিতর দিয়ে যায় কোনো একদিন ট্রাক স্ট্যান্ডে মারামারি লাগলো সে কি ফার্ম গেট যেতে পারবে प्रधानमंत्री ठीक अनुरूप भाव तुम क्या क्या क्षेत्र इंटरनेटे प्रचुर तथ्य देव आ অনেক টিচার অনেক ভাবে ক্লাস নিচ্ছে তুমি ক্লাসগুলি বোঝার চেষ্টা করো কারণ আমি একভাবে কথা বলছি রাকিব একভাবে কথা বলছে সিআই স্যার একভাবে কথা বলছে তুমি তোমার কাছে এখন নিজে চিন্তা করো কোনটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং কোনটা কোনটা আমার জন্য ভালো এইটা তুমি রিসিভ করতে পারো কারণ ইউটিউবে একই বিষয়ে অনেক টিচারের ব্যাখ্যা আছে তুমি ব্যাখ্যাগুলি বুঝো যত তোমার কাছে ব্যাখ্যা বেশি থাকবে তত তুমি ওয়ে পাবা এই ওয়ে গুলি তুমি জানো দেখবা যে ইজি ভাবে স্কিল নিতে পারবা এক দুই নাম্বার তোমার আশেপাশে প্রচুর কনস্ট্রাকশনের কাজ হয় তুমি যদি ইচ্ছা করো সেখান থেকে দেখতে পারো যেমন রাকিব দেখছে রাকিব বিভিন্ন ছাত্র অবস্থায় বিভিন্ন কাজ দেখত এই কাজের থেকে কিন্তু তার স্কিলটা হয়েছে সেকেন্ড যখন আমাদের কলেজে প্র্যাকটিক্যাল হয় এই প্র্যাকটিক্যালটা তুমি প্রথমেই নিজে চিন্তা করো যে আমি একা হলেও করব কারণ প্র্যাকটিক্যাল কাজ মানে আমি আগে করব কারণ অনেক ছেলে দেখা যায় যে প্র্যাকটিক্যাল কাজ একজন দুজন করে আর তিনজন সমালোচনা করে একটা জিনিস মনে রাখবা তোমার সমালোচনা যদি করে তুমি তখন মনে করবা যে তুমি তোমার উন্নতি হচ্ছে কারণ মানুষ কখন সমালোচনা করে যখন সে চিন্তা করে যার তার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে গেছে তখন সে সমালোচনা করে আর সমালোচনা হওয়া মানে তোমার নিজের পরিবর্তন হওয়া তুমি এটাকে সহজ ভাবে নিবা যে হ্যাঁ সমালোচনা করো আমি আমার মতো আমি নিজেকে গুছাই এর জন্য প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি নিজে করবা দেখবা যত দেখতে পারবা তত বেশি স্কিল তুমি করতে পারবা এবং পাশাপাশি হাতে করবা হাতে করলে সাহস পারে আমি বারবার একটা কথা বলি স্কিল থাকলে তোমার অনেক সাহস থাকবে স্কিল না থাকলে তোমার সাহস পারবে না কারণ হিউরি দিয়ে আসলে সাহস হয় না হিউরি দিয়ে আমি জানতে পারি বাট আমি যখন মনে করো তোমার মা প্রতিদিন ভাত পাক করে তুমি ভাত দেখতেছ তোমাকে বলতেছে ভাত পাক করো তুমি কিন্তু সাহস পাচ্ছ না বাট তোমার মা কিন্তু ভাত চুলাই দিয়ে অনেক কাজ করতেছে সে জানে যে কখন ভাতটা হবে সে ওই টাইমে যায় কারণ কি তার একটা স্কিল হয়ে গেছে তুমিও ঠিক ওই রকম কাজগুলি করো এবং দেখো আশা করি তোমার স্কিল অনেক বাড়বে এই অবস্থায় 
আমি আরেকটা কোশ্চেন নেই কিভাবে শিখব এ অবস্থায় রাখি কি কিছু বলবা যে ও ক্লাস করতে পারছে না বাট কিভাবে অটো ক্যাট শিখবে যেহেতু প্রচুর ভিডিও আছে সেই ভিডিও গুলা থেকে দেখে দেখে মনে হয় সে কিছুটা শিখতে পারবে অনেক ইউটিউব ভিডিও আছে তারপরে আমাদের অনেক টিচাররা করাচ্ছে তোমরা ইলিশ করো আর আমার সমস্ত স্টুডেন্টের কাছে আমার একটাই এ দেখো আজকে তোমাদের জন্য বর্তমান গভর্নমেন্ট এ টু আই এর মাধ্যমে স্কিল পোর্টালের সাথে অনেকগুলি ক্লাস নিচ্ছে যারা সিভিলের ক্লাস প্রতি রবিবার হয় তারপরে আমাদের ঢাকা পলিটেকনিকের নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটে অনেকগুলি এডুকেশনাল ডিজিটাল কন্টেন্ট আপলোড দেওয়া আছে তারপরে আমরাও আমাদের ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করছি বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিটেকনিকের বিভিন্ন টিচার তার ফেসবুকে বিভিন্ন ক্লাস নিচ্ছে আমাদের ঢাকা পলিটেকনিকের সিভিলের অনেক টিচার ক্লাস নিচ্ছে তোমরা এগুলি দেখো তোমরা যদি এগুলি দেখতে পারো কারণ এখান থেকে তোমাকে শিখতে হবে আর তোমাকে একটা জিনিস এখন মানতে হবে যে আমরা এখন ভার্চুয়াল যুগে চলে আসছি কারণ তুমি করো আর না করো তোমাকে এটা করতেই হবে কারণ ইন্টারনেটের সাহায্য ছাড়া এখন তুমি কিছুই করতে পারবে না কারণ এই করোনা পরিস্থিতি আসলে এর ইম্প্যাক্টের কত দিন যাবে আমরা অনেকেই চিন্তা করতে পারতেছি না যে কারণে আমরা আমাদের এই সফট স্কিল যে যত বেশি আয়ত্ত করতে পারবো আমরা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তত বেশি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো কারণ আজকে আমরা আমাদের এমন ভাবে তৈরি করি যেখান থেকে আমরা শুধু ন্যাশনাল ইনকাম করব না আমরা ইন্টারন্যাশনালি ইনকাম করব কারণ তোমরা ইতিপূর্বেও দেখেছ আমাদের ছেলেরা ইন্টারন্যাশনাল ইনকাম করে এখন তোমরা না কেন তোমরাও অবশ্যই করতে পারবা কারণ তোমরা শুধু একটা ওয়ে জানো এবং কিভাবে শিখা যায় কিভাবে কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ানো যায় কারণ আমাদের সবচেয়ে বুদুরবল সাইড ইংলিশ দেখো প্রতিদিন ইউটিউবে প্রচুর ইংলিশ গুলি দেখা যায় এখান থেকে তুমি শিখো নিজে চর্চা করো বাসায় প্র্যাকটিস করো দেখো যে তোমার ইংলিশে দক্ষতা অনেক বেড়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় আজকের এই সেশনে অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে রাকিব তুমি তোমার ছোট ভাইদের উদ্দেশ্যে শেষের কিছু বলে আজকের বিদায় নিবে এই প্রত্যাশা করতেছি কিছু বলো আমাদের আমার ছোট ভাই যারা বা ঢাকা পলিটেকনিক আছে বা অন্য বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং যারা আছে তো তাদেরকে আমি একটি কথাই বলবো যে তোমার ইচ্ছাটা কোথায় তোমার ইচ্ছাটা কোথায় এবং তোমার স্বপ্নটা কোথায় যদি তোমার লক্ষ্যটাই স্থির করতে পারো এবং তোমার ইচ্ছাটা যদি গেলে থাকে আমার মনে হয় সেটা তার মানে তুমি পূরণ করতে পারো বাট সেটা তোমার মন থেকে চাইতে হবে সেটা যে কোনো সাইট হোক সেটা যদি হয় তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রিলেটেড কিন্তু আসলে অনেকগুলো সেক্টর আছে তো এই সেক্টর গুলাতে তোমার যে দিকটা ভালো লাগে যে এইখানে আমাদের আছে যেমন স্ট্রাকচারের দিক আছে আমার এখানে আছে কনস্ট্রাকশনের যে বিষয়টা আছে আমার এখানে ইস্টিমেটের যে বিষয়টা আছে অটো ক্যাড আছে এখানে যার যেটা ভালো লাগে এবং যার ইচ্ছা লাগে যে প্রত্যেকটা সেক্টর থেকেই সে অনেক ভালো কিছু করতে পারবে এখানে যার ভালো কিছু করতে হলে অবশ্যই তার ইচ্ছাটা থাকতে হবে এবং তার সেই ইচ্ছাটা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তার জন্য যা কিছু করতে হবে তাকে হার্ড ওয়ার্কিং করতে হবে এবং পরবর্তী প্রচুর পরিমাণে তাকে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ গুলা রাখতে হবে তো এই কাজগুলা যদি গেলে আমার যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং আছে বা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আছে তারা এই কাজগুলো যদি করে অবশ্যই তারা ভালো কিছু করতে পারে এবং তারা জীবনে সাকসেস হতে পারবে তো এই কথা বলেই আসলে আর আমি বিদায় নিব আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ রাকিব তোমাকে তোমার ছোট ভাই বোনরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে এবং তারা অনেক হ্যাপি আশা করি তোমরা তোমার ছোট ভাইদের কারণ যেহেতু তুমি ফেসবুকে আসো মাঝে মাঝে তোমাকে ডিস্টার্ব করবে আশা করি তুমি তাদের তোমার 
অবস্থান থেকে যে কোনো এডুকেশনাল হেল্প করবে আর যদি কোনো চাকরির বাজারে চাকরি থাকে অবশ্যই সে দিকে খেয়াল রাখবা এই প্রত্যাশা করি নাকি রাকিব জি স্যার জি স্যার অবশ্যই স্যার আমার জন্য স্যার দোয়া করবেন এবং আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন আসলে আমি আসলে অত বড় কিছু হই নাই আমি জাস্ট এখন স্টুডেন্ট আমি পড়াশোনা করতেছি এবং পাশাপাশি একটা কিছু করতেছি তবে আমার ছোট ভাই যারা আছে যদি কেউ কেউ অটো ক্যাট শিখতে চায় বা কারো যদি হেল্প লাগে সে আমার সাথে যোগাযোগ করবে ইনশাআল্লাহ আমি তাদেরকে অবশ্যই হেল্প করব সে যে কোনো বিষয়ে थैंक यू স্যার সর্বশেষ আমি আজকে শেষ করে দিব আমার শুধু একটাই ইচ্ছা যে সকল স্টুডেন্টদের জন্য তোমরা এই সময়টাকে কাজে লাগাও কারণ ঘরে শুধু বসে থাকো না ঘরের পাশে মার সাথে সময় দাও বাবা মার সাথে সময় দাও বন্ধের সময় দাও ছোট বন্ধের পড়া লেখা করাও পাশাপাশি নিজের স্কিলটা আপডেট করো কারণ অনেক তথ্য তুমি ইন্টারনেট থেকে পাবো ইন্টারনেট ফ্রেন্ডলি এখন হতেই হবে তোমাকে যত দ্রুত তুমি ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিসটা গ্রো করতে পারবা এবং এখান থেকে আয়ত্তে করতে পারবা নিজেকে তত দ্রুত তুমি সমৃদ্ধ করতে পারবা কারণ তোমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আগামী দিন যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে কারণ আমি যদি ভার্চুয়াল লাইফটাকে গ্রহণ করতে পারি এবং প্রতিটা ডিজিটাল করতে পারি আর তোমাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ একটু কষ্ট করে হলেও ইন্টারনেটের পিছনে কিছুটা খরচ করো কারণ তোমার আব্বাম্মকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করো যে ইন্টারনেট ছাড়া আসলে এখন উপায় নাই কারণ তোমাকে টেকনিক্যাল লাইফে আপডেট থাকার জন্য ইন্টারনেট লাগবে কারণ তুমি যে বইটা পড়তেস একটা সিম্পল উদাহরণ দেয় তোমরা এখন যারা এডুকেশন আছে তারা সবাই সুলোর বেস ষোলো সালের যে বইটা লেখা হয়েছে সেই বইটাই কিন্তু পড়তেছ আজকে ষোলো আর বিশ বিশ সালে কি ষোলোর প্রযুক্তি আছে প্রযুক্তি কিন্তু অনেক চেঞ্জ এই চেঞ্জটা তুমি কোথায় পাবা বইয়ে কি পাবা পাবা না কোথায় পাবা ইন্টারনেটে তুমি যদি প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট ঘাটাও দেখবা যে আপডেট তথ্যগুলি পাচ্ছ সেই ক্ষেত্রে তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবা আশা করি ইন্টারনেটের প্রতি নজর দাও এবং ইন্টারনেটে ভালো দিক গ্রহণ করো খারাপ দিক বর্জন করো মা বাবার সাহায্য নাও মাকে কখনো কষ্ট দিবা না মাকে মা যেন মন খুলে দোয়া করতে পারে এই দোয়াটাই তোমার জীবনের একটা পাথ্য হিসেবে কাজ করবে কারণ মার আশীর্বাদ যে কত বড় একটা আশীর্বাদ কত বড় ইনভেস্ট তুমি নিজেও চিন্তা করতে পারবো না এই ব্যাপারে আমি শুধু রাজি ইয়ে রাকিবের মুখের থেকে একটা শুনি যে মায়ের কখনো কষ্ট দেয় না যে কারণে কিন্তু আজকে রাকিব এই বয়সেও অনেক ভালো একটা প্রতিষ্ঠা পাইছে কি বলো রাকিব তখন থেকে মাকে হ্যাপি রাখার জন্য চেষ্টা করছি এবং আমি সেটা সাথে সাথে তার যে ফল বা রেজাল্ট আমি সেটা পাইছি ইনশাল্লাহ আমি এই কথাটা সবসময় বিশ্বাস করি এবং সেটা আমি বলি প্রত্যেক স্টুডেন্ট বা প্রত্যেক মানুষ যদি কাল এই কাজটা করে বাবা মার দোয়া যদি কাল কার উপর না থেকে সে জীবনে কোনোদিন বড় হতে পারে সে হোক না অনেক কিছু কিন্তু বাবা মার দোয়া অবশ্যই লাগবে তো বাবা মার দোয়া যদি কাল থাকে অবশ্যই জীবনে সাকসেস হতে পারবে আমি অনেক পড়াশোনা করলাম বাট আমি বাবা মাকে কষ্ট দিলাম আমি আজ অনেক ভালো ইঞ্জিনিয়ার বাট আমি ভালো মানুষ না বা ভালো ছেলে না তো আমার কিন্তু সমাজে দাম থাকবে না বা আমার একটা যে মনে তৃপ্তি বা শান্তি হয়তো অনেক টাকা পয়সা কামানো যাবে বাট কিন্তু শান্তি সে শান্তি জিনিসটা কিন্তু আসবে না তোমরা সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আর অযথা টেনশন করবে না কারণ তোমাদের ইদানিং বৃত্তি নিয়ে অনেক ঝামেলা মনে করতেছ আশা করি সময়ের সাথে সাথে সব কেটে যাবে তোমরা এই বিষয় নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নাই আমরা আসছি সবসময় তোমাদের হেল্প করব তোমরা আমাদের টাচে থাকো সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ